চলুন দর্শক ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি শিশু সাহিত্যিক ও ছড়াকার মোহাম্মদ শাহ আলমের কাছে স্যার আবারও ফিরে আপনার কাছে স্যার শুরুতেই বলছিলাম চলছে অমর একুশে বইমেলা এবারের বইমেলা কেমন দেখলেন এবারের বইমেলা আমি বলবো যে অসাধারণ যেভাবে শিশুরা আসছে বড়রা আসছে বই মেলাটা যখন শুরু হয় তখন কেন জানি আমাদের মধ্যে একটা প্রাণের সঞ্চার হয় তো আমি বইমেলায় সেই প্রাণটা দেখি এবারও দেখছি স্যার এবারে বইমেলা আপনার নতুন বই সম্পর্কে শুনতে চাই আমার বেশ কয়েকটা নতুন বই রয়েছে এবার ইকড়ি মিকড়ি থেকে আসছে উট পাখি উঠছে উট পাখি তো উঠতে পারে না কিন্তু এই গল্পে সে ওড়ার চেষ্টা করে এবং সেই ঘটনাটা এই গল্প আরেকটি বই রয়েছে ভূতের ভয় এটা বের বের করেছে কালান্তর অসাধারণ একটা বই আরও বেশ কয়েকটা বই রয়েছে আমি সাধারণত লিখি একদম ছোট বাচ্চাদের জন্য প্রি প্রাইমারি থেকে ক্লাস থ্রি এরকম বাচ্চাদের জন্য তো ভূতের ভয় এটা একটা পারিবারিক সম্পর্কের বিষয় একটা ছোট শিশুর সাথে তার দাদা দাদি মা বাবা চাচা ফুপু এদের সাথে যে মিথস্ক্রিয়া এদের সাথে যে তাদের সম্পর্ক এই বিষয়টা উঠেছে এই বইয়ের মধ্যে ভূত বলতে এখানে আসলে কোনো ভূতের বিষয় নেই অদ্ভুত ব্যাপারে গল্পের বইটা কিন্তু তারা বাবা মা এবং বাচ্চাটা ভূত সেজে পরিবারের সবার সাথে মজা করে এবং এই নিয়ে ভূতের বয় অসম্ভব সুন্দর একটা গল্প এবং যারা বাচ্চাদেরকে পুরো পরিবার সম্পর্কে পরিবারের মধ্যে আপনার একটা সুন্দর সম্পর্ক দেখতে চান তাদের জন্য এই বইটা অসাধারণ এবং যে বইটা আরেকটা বইয়ের কথা বলছিলাম উট পাখি উঠছে এটা আমার অত্যন্ত পছন্দের একটা বই কারণ উট পাখি আপনার জানি উঠতে পারে না তো উট পাখি উঠতে পারে না কিন্তু একটা উট পাখির বাচ্চার তার ওড়ার শখ এবং তার একটা বন্ধু রয়েছে তার বন্ধু চিল চিলের ছানা এবং চিল ছানা এবং তারা দুই বন্ধু এবং তার খুব শখ যে চিল উঠছে চিল ছানা উঠছে সে উঠতে পারছি না এবং ওর বন্ধুকে একদিন বলে যে তুই উঠতে পারিস আমিও উঠতে চাই এই নিয়ে তার ওড়ার শখ এবং সে নানান আয়োজন করে এবং তার বন্ধু বলে তুই উঠতে পারবি একদিন এবং সত্যি সত্যি সে একদিন উঠতে পারে সেই নিয়ে গল্প অসাধারণ গল্প যেহেতু দুটোই শিশুতোষ বই তো শিশু পাঠকদের কাছ থেকে কেমন আগ্রহ পাচ্ছেন শিশু পাঠকদের কাছ থেকে আগ্রহের জায়গা থেকে আমি যেটা বলতে চাই বাবা মাদের আগ্রহ আমাদের দেশে আমি গত কয়েক বছরের মধ্যে এই ট্রেন্ড বা এই জিনিসটা দেখছি যে বাবা মায়েরা তাদের সন্তানদের নিয়ে হাত ধরে বই মেলায় আসছেন কারণ একটা জিনিস তো আমরা সবাই বিশ্বাস করি সেটা হলো যে আমার সন্তানকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার মা বাবা এবং এই মা বাবা সব সময় চান তার সন্তানের হাতে ভালো কিছু একটা তুলে দিতে তুলে দিতে এবং এই যে ভালো কিছু একটা তুলে দিতে চায় তার মধ্যে কিন্তু ভালো জিনিসটা বই এবং তারা হাত ধরে মেলায় নিয়ে এসে বই কিনে দিচ্ছে অথবা বাচ্চাকে বইয়ের স্টলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এবং তার বয়স উপযোগী বইটা বাছাই করতে চেষ্টা করছে এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা লক্ষণ এবং ভালো একটা দিক এটা দেখছি ইদানিং আমাদের বাবা মাদের মধ্যে এবং সেই সাথে বাচ্চাদের মধ্যেও কিন্তু এই নতুন বই কেনার ছবির বই কেনার তাদের উপযোগী বই কেনার একটা আমি বলবো যে একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে এবং তারা বই কিনছে গত চার পাঁচ বছরের মধ্যে যেটা দেখছি যে বেশ কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও কিন্তু এগিয়ে এসেছে এবং তারা এখন শুধু বই নয় বইয়ের বইটার যে আপনার যে প্রোডাক্ট যেটাকে আমরা বলি যে বইটা যে বাজারে আসবে বইটার যে মান লেখার মানের সাথে বইয়ের মানের মধ্যেও কিন্তু একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তো এক সময় বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যের একটা ধারণা ছিল যে সমস্ত বাচ্চারা গল্পের বই পড়তে পারে তাদের জন্য গল্প লেখা হতো অর্থাৎ ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এই সমস্ত বাচ্চাদের কিশোরদের জন্য গল্প লেখা হতো কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে এই পরিবর্তনটা কিন্তু এসেছে যে এখন যারা পড়তে পারে না বা পড়া শেখে নেই তাদের জন্য কিন্তু গল্পের বই আসছে এবং তাদের জন্য লেখা হচ্ছে এবং এটা একটা ধারণা আছে বাংলাদেশে এখন তৈরি হয়েছে সেটা হলো পিকচার বুক মানে ছবির বই এখানে লেখা থাকলেও খুব সামান্য লেখা থাকে ছবি গল্পটা বলে এবং বাচ্চারা সেখান থেকে আনন্দটা পায় স্যার আপনি বলছিলেন যে এখনও যারা পড়তে শেখেনি তাদের জন্য কিন্তু গল্পের বই বাজারে আসছে তো যারা এখনও পড়তে শেখেনি বা একেবারেই ছোট তাদের জন্য আসলে বই লিখতে গেলে অনেকগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হয় বা কিভাবে লিখতে হবে তাদের বোঝার মতো করে তো স্যার এই বিষয়টা যদি একটু বলতেন যে কী কী বিষয় আসলে মাথায় রেখে সেসব বই লিখতে হয় এখানে আমি আমি যে শব্দটা বলেছি পিকচার বুক পিকচার বুক পিকচার বুক মানে হলো ছবি গল্পটা বলে এবং 
আপনার গল্পটা চলতে থাকে ছবি দেখে দেখে এবং তার মধ্যে ছোট ছোট শব্দ ছোট ছোট বাক্য এখানে একটা কথা বলা হয় যখন পিকচার বুক লেখা হবে তখন কতগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো রিপিটেশন মানে রিপিটেশন অব দ্য ওয়ার্ডস অর্থাৎ একই শব্দ বা একই বাক্য বারবার আসে যেমন আমার একটা বই রয়েছে সেই বইয়ের মধ্যে এরকম আছে যেমন প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই একটা শব্দ বারবার আসে ইমুর ঘুম ভাঙল না ইমুর তখন যেটা হয় ওই সমস্ত বাচ্চারা যেটা করতে পারে ওই বয়সের বাচ্চারা সে গল্পটাতে যখন বাবা মা একটা দুটো সেন্টেন্স পড়ে দেয় তখন সে নিজে থেকেই বলতে পারে হ্যাঁ এই শব্দটা সে বলতে রিপিটেটিভ রিপিটেটিভনেসটা খুব দরকার এবং এটা ছোট বাচ্চাদের বই লেখার ক্ষেত্রে একটা বিষয় শুধু এরকম একটা বিষয় আরেকটা বিষয় থাকে আপনার শব্দের শব্দের যে মানে ধৈর্য এবং বাক্যের যে দৈর্ঘ্য মানে অর্থাৎ কত বড় শব্দ লিখবেন এবং কত বড় বাক্য লিখবেন এই বিষয়টাও কিন্তু আমাদের লেখকদের খুব সচেতন থাকতে হয় সাধারণত বলে থাকি যে তিন বর্ণের চাইতে বড় শব্দ না লিখা এবং পাঁচ থেকে ছয়টি শব্দের বাইরে বেশি বাক্য তৈরি না করা সো এরকম ছোট ছোট শব্দ এবং ছোট ছোট বাক্য আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হয় এই সমস্ত বই লেখার ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের অনেক সময় থাকে যে তারা আপনার একটু উচ্চ মার্গের শব্দ ব্যবহার করে এগুলোকে আমরা বলি টায়ার টু টায়ার থ্রি ওয়ার্ডস অনেক শব্দ থাকে যে শব্দটা অনেক সহজ যেমন ফুল ফুলকে পুষ্প বলা হয় তো পুষ্পটা টায়ার টু টায়ার থ্রি অর্থাৎ ওইটা ওই বাচ্চাদের জন্য উপযোগী নয় তো ফুল লেখাটাই ভালো তো এই যে এই শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব একটু সচেতন থাকতে হয় এই ছোট বয়সের বাচ্চাদের লেখার জন্য তারপর যে স্যার এই যে বিষয়টা থাকে যে একটা বাক্যে কতটুকু শব্দ আমি ব্যবহার করবো বা শব্দটা আসলে কতটুকু বা কতটি অক্ষরের হবে তো এই যে স্যার এই যে বিষয়টা বা এই যে নিয়ম কানুনটা সেটা কি আন্তর্জাতিকভাবে কি স্বীকৃত নাকি এটা আমাদের এই অঞ্চলের জন্য আপনারা তৈরি করেছেন বা যারা এটা নিয়ে গবেষণা করেন তারা তৈরি করেছেন এটা বলা যায় বাংলাদেশে আমরা একটা একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছি যারা আমরা শিশু সাহিত্য নিয়ে কাজ করি যারা এই এই বিষয়টা বাচ্চাদের মানে আমাদের একসাথে হওয়ার সুযোগ হয় আমরা বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে যে স্ট্যান্ডার্ডটা আপনার আন্তর্জাতিক শিশু সাহিত্য নিয়ে যারা গবেষণা করেন এর মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠানের নাম বলতেই হয় রুম টু রিড অথবা সিসিমপুর যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করেন তারাও কিন্তু এই বিষয়টা মাথায় রেখে আপনার এই শিশু সাহিত্যের মানদণ্ডটা কি হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু লেখা এবং বয়স ভিত্তিকই কিন্তু এক ধরনের স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করানো আছে তারপরে স্যার একটা বিষয় থাকে যে গল্পটা খুবই সুন্দর কিন্তু সেই গল্পটা মানে কিভাবে লেখা যায় বা কিভাবে উপস্থাপন করা যায় তারপরে স্যার সম্পাদনার একটা বিষয় থাকে তো সুসম্পাদিত বই যখন বাজারে আসে তখনই কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায় তো স্যার এই ক্ষেত্রে একটু জানতে চাই যে সম্পাদনের বিষয়টা আসলে কেমন হওয়া উচিত লেখক যখন একটা গল্পের চিন্তা মাথায় আনেন বা তার মাথায় আসে তখন কিন্তু একটা বিষয় আসে এখানে শব্দ আসে না বাক্য আসে না একটা বিষয় আসে যেমন আমি আমার উট পাখি উট পাখি উঠছে আমার এখানে মাথায় এসেছে উট পাখি তো উঠতে পারে না তো একে উড়ানো যায় কি না এরকম একটা বিষয় মাথায় আসছে এই বিষয়টা যখন একজন লেখকের মাথায় আসে কিন্তু তখন উনি চিন্তা করেন উনি এটার এই এই গল্পটার ধৈর্য কতটা হবে এটা এটা কতটা লম্বা গল্প হবে বিশ পৃষ্ঠা চব্বিশ পৃষ্ঠা বত্রিশ পৃষ্ঠা ষোলো পৃষ্ঠা এই যে বিষয়টা তার মাথায় আনতে হবে তখন এই ধারণাটাকে উনি কিভাবে লিখবেন একটা জিনিস বলা হয় থিম অ্যান্ড সাব থিম আপনি যখন উট পাখির ওড়ার বিষয়টি বলছেন তার মধ্যে অনেক সাব থিম আসবে অর্থাৎ আপনি এখন ডেলিভারেটলি চিন্তা করবেন এই গল্পের মাধ্যমে আপনি বাচ্চাদেরকে দশটি শব্দ শেখাবেন সেই শব্দগুলাকে বাছাই করা যে আমি বাচ্চাদেরকে শব্দগুলো শেখাতে চাই এখন আপনি চিন্তা করেছেন উট পাখির বিষয়টা শেখাবেন উট পাখির উঠতে পারে না এই বিষয়টা বাচ্চাদের তুলে ধরবেন কিন্তু তার সাথে একটা সুযোগ হলো আরও দশটি পাখির নাম এখানে বাচ্চাদেরকে শোনানো বাচ্চাদেরকে বোঝানো সো অনেকগুলো বিষয় এখানে তৈরি হতে থাকে বড়তে একটা গল্প দানা বাঁধতে থাকে একটা মূল বিষয়কে মাথায় রেখে কিন্তু এর সাথে অনেকগুলো সাব থিম বা সাব বিষয় কিন্তু যোগ হতে থাকে এই বিষয়টা কিন্তু খুব জরুরি একজন লেখককে মাথায় নেয়া যে আমি যখন গল্পটা উপস্থাপন করব তখন আমার মধ্যে মূল বিষয়ের পাশাপাশি আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আসবো এটাকে যদি একটু প্রি ওয়ার্ক করে নেন একটু আগে কাজ করে নেন তাহলে ভালো হয় দ্বিতীয় বিষয়টা বলছেন যে সম্পাদনা সম্পাদনা একটা গল্পকে গল্প তৈরি করে আসলে লেখক একটি গল্প লিখেন কিন্তু সম্পাদনা এই গল্পটাকে আসলে যেটা হয় মানে একটা রান্না করেছেন আপনি সে রান্নাটা রান্না হলো কিন্তু এটা কিভাবে পরিবেশন করবেন সেই প্লেটটা কিভাবে সাজাবেন এই কাজটা কিন্তু সম্পাদকের 
এবং অনেক ছোটখাটো জিনিস দিয়েও কিন্তু চমৎকার একটা প্ল্যাটার তৈরি করা যায় এবং সেটা আমরা জানি যারা এই নন্দন তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন বিশেষ করে খাবার নিয়ে কাজ করেন এটা একটা আর্ট না সেই আর্টের মধ্যে কিন্তু গল্পটাও কিন্তু আর্ট এবং এই জায়গাটাতে আপনার যার কথা বললেন যিনি সম্পাদনা করেন তার কিন্তু বিশাল বিশাল আমি বলবো যে একটা অবদান রয়েছে এখন এখানে কয়েকটা জায়গা আছে যখন শিশু সাহিত্যের কথা বলি শিশু সাহিত্যের মূল জায়গায় কাজ করতে গেলে উনি যেই জায়গাটা চিন্তা করেন যে গল্পের যে ফ্লো গল্পটা যে আগাচ্ছে এটা কি আপনার মানে খুব নিরবিচ্ছিন্ন কি না এটা কি ভালো মতো চলছে কি না নাকি কোথাও কোথাও গিয়ে খটকা লাগছে না এই খটকাটা ধরিয়ে দেয় কিন্তু ওনার কাজ এবং উনি আবার লেখককে বলবেন যে এই জায়গাটাতে মনে হচ্ছে গল্পটা কোথায় যেন থমকে গেল এটাকে আর একটু চলমান করা যায় কি না গল্প একটি গল্প পুরো গল্পটা কিন্তু একটা চলমান নদীর মতো হবে এই বিষয়টা কিন্তু সম্পাদক সাহেব দেখবেন বা সম্পাদক যিনি সম্পাদনা করেন উনি দেখবেন আরেকটা বিষয় থাকে সেটা হলো যে যেটা আমি আগেই বলেছি যে শব্দ এবং বাক্য এই বিষয়গুলো কিন্তু সম্পাদক দেখবেন এবং সেই সাথে আরেকটা বিষয় দেখবেন যেটা আমরা অনেক সময় আমরা হয়তো ওরকম করে মাথায় রাখেন যেটা আপনি বলেছেন একটু আগে সেটা হলো শিশু মনস্তত্ত্ব শিশু মনস্তত্ত্বটা কিন্তু এখানে উনি কাজে লাগাবেন যে এই বয়সের বাচ্চাদের এই বিষয়টা ধারণ করার ক্ষমতাটা তার হবে কি না শিশু মনস্তত্ত্বের মূল বিষয় যদি এই জায়গায় আমরা চিন্তা করি এই বয়সের বাচ্চা এই বিষয়টা থেকে এই বিষয়টা সে বুঝতে পারবে কি না এই এই এটা যদি উনি মাথায় রাখেন তাহলে সম্পাদনার বিষয়টা অসম্ভব রকম ভালো হয় এবং একটা গল্প একটা বহমান নদীর মতো হয় সেই সাথে আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই আপনার প্রুফ এটা অনেক সময় সম্পাদক করে থাকেন অনেক সময় প্রুফ রিডার করে থাকেন শুদ্ধ বইয়ের যে ব্যাপারটা এত 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 জরুরি এত দরকার এবং শুদ্ধ শব্দ ও সহযোগে যে বই সেই বই আসলে শিশু হাতে তুলে দেওয়া এটা এত দরকার আমি আপনাকে কি বলবো কারণ আমরা অনেক সময় দেখতে পাই এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় অজান্তে একটা ভুল বানান রয়ে গেল কিন্তু সেটা হয়তো লেখকদের হয় কি লেখকদের একটা একটা তারা আছে আপনি দেখবেন লেখকজন গল্প গল্প লেখা শেষ করে ফেলে তখন সে হাফ ছেড়ে বাজো শেষ হলো মানে তার যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত মানে আনন্দ বা তার স্বতঃস্ফূর্ত যে একটা বলবো যে আপনার লেখাটা শেষ হলো তার মধ্যে যে এই বিষয়টা কিন্তু খুব কাজের এবং তখন দেখা যায় ছোটো ছোটো বানানটা ভুলে যান যে না এখানে একটা বানান ভুল থাকতে পারে লেখার সময় হয়তো বলেছিলেন ভেবেছিলেন এই বানানটা আমি আরেকবার চেক করে নেব কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে না সেই জন্য সম্পাদক অথবা যদি প্রুফ রিডার সেটা যদি আরেকবার দেখেন বা একাধিকবার দেখেন তাহলে একটা গল্প ভালো গল্প হয়ে ওঠে আমরা আশেপাশে প্রচুর ভুল বানান দেখতে পাই রাস্তাঘাটে সাইনবোর্ডের মধ্যে এবং বাচ্চারা কিন্তু এ দেখেই কিন্তু আসলে ওই বানানটার প্রতি তার মধ্যে ইমপ্রিন্ট হয় তার ভিতরে এই বানানটা তৈরি হয় এটা থেকে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত কারণ বাচ্চারা যেন শুদ্ধ বানান দেখে কিন্তু এই সম্পাদক এবং প্রুফ রিডার এই কাজটা কিন্তু করতে পারে স্যার চমৎকার বলেছেন আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি স্যার আপনি লেখালেখির পাশাপাশি তো নানা সংগঠনের সাথেও যুক্ত আছেন সিসিমপুরের সাথে যুক্ত আছেন এ সম্পর্কে একটু শুনতে চাই বাংলাদেশের একটি স্বপ্নের জায়গা সিসিমপুর এবং বাচ্চাদের জন্য আমি বলবো যে একটা টেলিভিশন মাধ্যমে আপনার নানান বিষয় শেখার একটা সুযোগ সিসিমপুরকে আমি এখন যে জিনিসটা বলতে চাই এটা শুধু একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠান নয় এটা একটা সমন্বিত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এখান থেকে বাচ্চারা ভাষা বর্ণ সংখ্যা বাক্য শব্দ স্বাস্থ্য পুষ্টি নানান বিষয়ে শেখার সুযোগ হয় এবং মজার ব্যাপার হলো খুব আনন্দের মাধ্যমে এখানে যে চরিত্রগুলো রয়েছে হালুম ইকরিমি কৃষিকু টুকটুকি তারা এত মজা করে বিষয়গুলো উপস্থাপন করে যেটা বাচ্চাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তো সিসিমপুর বইমেলায়ও থাকে আপনি জানেন একটা স্টল থাকে এবং আমরা প্রতি বছর কিন্তু বাচ্চাদের জন্য একটি শিশু মঞ্চ তৈরি করি সেখানে প্রতি শুক্রবার এবং শনিবার বাচ্চারা আসে এবং আমাদের ক্যারেক্টার যে হালুম টুকটুক ওদের সাথে তাদের দেখা হয় তারা তাদের সাথে কথা হয় কথা কথা হয় মানে দেখা হয় এবং সেখানে তারা থাকে এটা কিন্তু বইমেলার জন্য একটা বড় আমি বলবো যে একটা ভালো কিছু একটা ভালো কিছু কারণ এই জন্য বাচ্চারা আসে এবং এসে কিন্তু তারা এই শিশু চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের বইয়ের সাথে পরিচিত হয় আমরা বলি না যে বইটা কিনতেই হবে বইয়ের সাথে যদি পরিচিত হচ্ছে এটাও কিন্তু একটু বড় দিক এবং আমরা সিসিমপুর থেকে একটি কথা বলি সব সময় এবং আমাদের এটা লেখাই থাকে শিশু চত্বরের এখানে পড়ি বই জানতে জানতে বড় হই বাহ খুব চমৎকার কথা আপনার সাথে গল্প করতে করতে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করছি আপনার কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরও অনেক শিশুতোষ বই আমরা উপহার পাব আপনার জন্য শুভকামনা এবং অনেক ধন্যবাদ আজকে সকালে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আমার অনেক ভালো লেগেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে কথা বলার জন্য
প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ফিশন নূর টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম সিয়াদ দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ফিশন ডট টিভি ইংরেজ দার্শনিক বার্নটন রাসেলের একটু উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন সেই জীবনী শ্রেয় যে জীবন ভালোবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয় প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক 